ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സുമീസ് വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു പുഡിങ്ങാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യേണ്ട റെസിപ്പി തന്നെയാണ് കാരണം അത്ര രുചിയായിരുന്നു കേട്ടോ ഈ പുഡിങ്ങിന് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് മുമ്പായി ഈ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ഏതെങ്കിലും കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വേഗം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കൂടെ വരുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ മറക്കാതെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതുപോലെ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മടിക്കാതെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക കേട്ടോ താഴെ കാണുന്ന ലൈക്ക് ബട്ടണിൽ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ഇടാൻ മറക്കരുത് എന്തായാലും നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്കൊരു സോസ് പാൻ എടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ പാലാണ് ചേർക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരു രണ്ടര ഗ്ലാസ് പാൽ അര ലിറ്റർ പാൽ എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് പാൽപ്പൊടിയാണ് ഞാൻ അരക്കപ്പ് പാൽപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പാൽപ്പൊടിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അടുത്തുള്ള കടകളിൽ കാണുമല്ലോ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരക്കപ്പ് അളവിൽ പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് നെയ്യാണ് ഞാനൊരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ അളവിൽ നെയ്യ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് നെയ്ക്ക് പകരം നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ബട്ടർ ചേർക്കാം കേട്ടോ പക്ഷേ നെയ്യാന്ന് തോന്നുന്നു കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വാനില എസൻസ് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ അളവിൽ വാനില എസൻസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം എല്ലാം കൂടിയിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ആ പിന്നെ നമ്മളിത് അടുപ്പിൽ വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ പാൽപ്പൊടിയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഇതിൽ നല്ല മിക്സായിട്ട് അങ്ങ് കിട്ടിക്കോളും അപ്പോൾ ഇനിയും മിക്സ് ആവാനുണ്ട് അത് നമ്മൾ ചൂടാക്കുന്ന സമയത്ത് കിട്ടിക്കോളും പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ചൈന ഗ്രാസ് ആണ് ഞാനിപ്പം ഇത് നമുക്ക് അടുത്തുള്ള കടകളിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആണ് കേട്ടോ ഈ ചൈന ഗ്രാസ് അടുത്തുള്ള ചെറിയ ചെറിയ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ വരെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചൈന ഗ്രാസ് അവൈലബിൾ ആണ് ചൈന ഗ്രാസോ അല്ലെങ്കിൽ ജലാറ്റിൻ്റെ വെജ് പൗഡറോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് കുറച്ചൊന്ന് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെക്കണം ഇത് പത്ത് ഗ്രാമിൻ്റെ ചൈന ഗ്രാസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒന്ന് കുതിർത്ത് വെക്കുക അപ്പം നമ്മൾ അത് കുതിർത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ആ പാലിവിടെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നല്ലപോലെ ചൂടായിട്ട് വരുന്ന ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു ക്യാരറ്റ് ഞാൻ ക്യാരറ്റ് നല്ലപോലെ കുഞ്ഞായിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെറിയ ഗ്രേറ്റർ അല്ലേ അത് വെച്ചിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റാണ് ഒരു ക്യാരറ്റ് അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നല്ല കനം കുറച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഒരുപാട് ടൈം ഇട്ട് വേവിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും തന്നെയില്ല അപ്പോൾ നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക നല്ലപോലെ ഒന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ ഒന്ന് തിളച്ച് വരുന്നവരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഈ സമയത്ത് തന്നെ അടുത്ത അടുപ്പിൽ നമ്മുടെ ചൈന ഗ്രാസ് കുതിർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പാലൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചൈന ഗ്രാസ് ഇളക്കി നല്ലപോലെ ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്യുക വേണമെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടി കുറച്ചുകൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ചൈന ഗ്രാസ് മെൽറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ തീ ഓഫ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ പാലിൻ്റെ ആ ഒരു തീ ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ചൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യും ഒന്ന് കുറച്ചൊന്ന് ചൂടാറട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകും എന്നിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചൈന ഗ്രാസിൻ്റെ മിക്സ് കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇത് നമുക്ക് പുഡിങ് ട്രേയിലേക്ക് ഒഴിക്കണം ഇഷ്ടമുള്ള ട്രേ എടുക്കുക അതിൽ ബട്ടർ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക ബട്ടറോ ഓയിലോ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇത് ഒഴിക്കാൻ എന്നാലേ നല്ല പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇളകി കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇനി ഇത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ വെച്ച് തന്നെ ചൂടാറാൻ വെക്കുക ഒരുപാട് പേര് ചെയ്യുന്ന മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ നേരെ എടുത്ത് വെക്കാതെ ഫാനിൻ്റെ താഴെ വെച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ചൂടാറുമ്പോൾ ഇത് സെറ്റ് ആവും ഇതുപോലെ സെറ്റ് ആവണം സെറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് വെച്ചിട്ട് നല്ല ഒന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കാം ഫ്രീസറിൽ ഒരു പത്ത് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഫ്രീസറിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എടുക്കാം അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തണുത്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റ